हेलो गाइज वेलकम बैक टू पीसी वाले यूट्यूब चैनल एंड आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वो चीजें जिनके लिए मैं एक्साइटेड हूं 2020 में मतलब कि 2020 में ऐसे कौन सी चीजें लॉन्च होने वाली है कौन से प्रोडक्ट्स लॉन्च होंगे जिनके लिए मैं एक्साइटेड हूं आप किन प्रोडक्ट्स के लिए एक्साइटेड हो वो आप कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा एंड जिन प्रोडक्ट्स के लिए मैं एक्साइटेड हूं क्या आप उन प्रोडक्ट से एग्री करते हो या नहीं करते हो वो कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो एंड अगर आप चैनल को किसी भी तरीके से सपोर्ट करना चाहते हो तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन के लिंक से आप कुछ भी खरीद सकते हो डिस्क्रिप्शन में अमेजोन का लिंक दिया है वहां से आप भी शॉपिंग करिए उसे चैनल को सपोर्ट मिलेगा बात करते हैं सबसे पहली चीज जिसके लिए मैं एक्साइटेड और ये पहली तीन चीजें तो ऑब्वियस सी बात है हर कोई जानता है वो है एनवीडिया के नए ग्राफिक्स कार्ड ए के नए सीपीयू और ए के नए जीपीयू ये तीन चीजें हैं जिनके लिए हर कोई एक्साइटेड है इंटेल के मैं बोलूंगा लोग सीपीयू के लिए एक्साइटेड इसलिए नहीं है क्योंकि हर कोई जानता है फोर्टी नैनोमीटर पर ही बेस्ड होंगे बस इंटेल जो है वो हाइपर थ्रेडिंग ऑन कर देगा मतलब कि आपके जो आई फाइव और आई थ्री है उनके अंदर आपको हाइपर थ्रेडिंग देखने को मिलेगी आपको जो आई सेवन है उसके अंदर आपको हाइपर थ्रेडिंग देखने को मिलेगी आई नाइन आपको जो है वो टेन कोर का देखने को मिलेगा तो बस इससे ज्यादा इंटेल कुछ करने नहीं वाला नया कुछ चेंज होगा नहीं सेम आर्किटेक्चर वही इंटेल घिसेगा मे भी शायद क्लॉक स्पीड थोड़ी बहुत बढ़ा दे और जो तुम्हारा लेटेस्ट टेन कोर वाला सीपी होगा उसकी उसको कूल करने के लिए तुम्हें मिनिमम एक थ्री सिक्सटी एम का यही चाहिए होगा उस एंड उससे ज्यादा इंटेल कुछ कर भी नहीं सकता ज्यादा ज्यादा क्या कर लेगा प्राइस ड्रॉप कर लेगा बट कुछ नया देखने को आपको नहीं मिलेगा तो मैं इंटेल के लिए उतना एक्साइटेड नहीं हूं हाँ आपको एक टेन कोर मेन स्ट्रीम में देखने को मिलेगा वो पता है फोर्टी नाइनोमीटर पर बेस है तो इतना कुछ एक्साइटिंग है नहीं इंटेल के जीपीयू अभी हाल फिलहाल में तो बिल्कुल भी नहीं आने वाले जितने भी रूमर्स आ रहे हैं वो सब यही इंडिकेट करे कि इंटेल जो है वो पहले डेटा सेंटर्स के लिए जीपी बनाएगा एंड कंज्यूमर लेवल आपकी गेमिंग जीपी की तो फिलहाल ज्यादा कुछ खबर है नहीं सो उस साइड से ज्यादा कुछ इंटरेस्टिंग है नहीं बात करते हैं गेमिंग जीपी में एनवीडिया की तरफ से तो एनवीडिया थर्टी सीरीज लॉन्च करेगा इस साल बशर्ते कि वो नाम उसका थर्टी रखे वो उसका नाम ट्वेंटी वन ना रख दे क्योंकि बहुत बहुत बेकार आदत है ये मैन्युफैक्चरर्स की कि जैसे ही कोई चीज़ सही चल रही होती है उसका वो नाम सड़ा देते हैं ए ने जो है वो पता नहीं क्यों आर एक्स फाइव एटी फोर एटी फाइव एटी से सिक्स एटी करने की जगह उन्होंने फिफ्टी सेवन हंड्रेड एक्स टी फिफ्टी सिक्स पता नहीं नई नेमिंग स्की नेमिंग स्कीम अपना ली और इंटेल ने जो है वो टेन नाइन एटी एक्स की जैसी गंदी सी नेमिंग स्कीम और वो जो टेंथ जनरेशन के जो वो लैपटॉप्स में जो सी है उनकी तो और गंदी नेमिंग स्कीम है और उसके बाद अब एनविडिया एनवीडिया ने भी चलो 20 सीरीज फिर 16 सीरीज और अब जो है वो 30 सीरीज करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा पर फिर पता नहीं पर फिर उसके बाद सोचने वाली बात ये होगी कि जो 1660 सुपर है या जो 1660 सिक्सटी टी आई है इनकी जगह पे क्या आएगा 26 सिक्सटी टी आई या फिर इनकी जगह पर आएगा थर्टी सिक्स सिक्सटी टी आई तो पता नहीं क्या नेमिंग स्कीम होगी बट जो भी है एनवीडिया के नए ग्राफिक्स कार्ड आएंगे उनके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ वो जो है वो आपके सेवन नैनोमीटर पे बेस्ड होंगे बट अभी उनको टी एस एम सी बनाएगा या फिर उनको बनाएगा तुम्हारा सैमसंग ये देखने वाली बात होगी जो तुम्हारा पास्कल थी जो जनरेशन तो पास्कल में तो टी एस एम सी एंड सैमसंग दोनों ने बनाया था तो सैमसंग का जो था वो था फोर्टीन नैनोमीटर का एंड बाकी जो आपके ग्राफिक्स कार्ड थे वो थे कुछ सिक्सटीन नैनोमीटर के तो आपके जो लोअर एंड कार्ड थे वो मेरे ख्याल से शायद सैमसंग ने बनाए थे फोर्टीन नैनोमीटर पे एंड बाकी टी एस एम सी ने बनाए थे सिक्सटीन नैनोमीटर पे जो कि लगभग लगभग दोनों के प्रोसेस नोट बराबर बराबर ही हैं तो ये एक देखने वाली बात है एनबीडी ग्राफिक्स कार्ड जो है वो कितने पावरफुल होंगे वो उसके लिए काफी लोग एक्साइटेड हैं एंड प्राइजिंग प्राइजिंग एक मेजर फैक्टर रहने वाला है कि तुम्हारे जो जेंसन अंकल हैं वो जेंसन अंकल लेदर की जैकेट पहन के उनकी क्या प्राइस रखने वाले हैं सो लेट्स टेक अ लुक एट आरटीएक्स ऑन लुक लुक व्हाट हैपेंस एवरीथिंग जस्ट वर्क्स एवरीथिंग जस्ट वर्क्स पुट इट आउटसाइड एंड एवरीथिंग जस्ट वर्क्स Everything just works. Curved mirrors. Nobody does that. It's impossible. Not for ray tracing. It just works. Three thousand easy payments of nineteen ninety five. Because one lakh super ka twenty eight ti bikta hi hai. Ab thirty eight ti mein log bolne ki shayad wo thoda low cost karega, wo thoda sasta hoga. But then again, Nvidia ki hum baat kar rahe hain. Nvidia. सस्ता कर दे हो सकता है जेंसन अंकल को दया आ जाए एंड जेंसन अंकल जो है वो सस्ते ग्राफिक्स कार्ड निकाल लें बट अगेन कोई नहीं जानता बात करते हैं ए एम डी ग्राफिक्स कार्ड की तो ए एम डी में आर डी एन ए टू बेस्ड ग्राफिक्स कार्ड आने वाले हैं ए एम डी की लैब्स में एक ग्राफिक कार्ड है जिसका कि कोड नेम है एनविडिया किलर जी हाँ ये एक्चुअली एक ग्राफिक कार्ड है मुझे अपने कुछ सोर्सेज से ये कंफर्मेशन मिली है कि एक्चुअली में ए एम डी की लैब्स में एक ग्राफिक कार्ड है जो एग्जिस्ट करता है जिसका कि नाम है एनविडिया किलर जी हाँ अब वो लॉन्च होगा नहीं होगा
अपने नए आर्किटेक्चर से किल करने वाले हो सो आर डी एन ए टू बेस्ड ग्राफिक्स कार्ड आएंगे एंड होपफुली उनके अंदर जो है तुम्हें रे ट्रेसिंग देखने को मिलेगी वो एनवीडिया से कैसे कंपीट करते हैं वो एक देखने वाली बात होगी आर डी एन ए टू एक कंप्लीट न्यू आर्किटेक्चर है उसके अंदर जी का जी भी नहीं है तो वो एक एक, एक अभी जो तुम्हें आर डी एन ए देखने को मिलता है उसके अंदर थोड़ा बहुत जी भी है ठीक है लेकिन जो नया होगा उसके अंदर जी बिल्कुल भी नहीं होगा ग्राफिक्स कोर नेक्स्ट बिल्कुल नहीं होगा तो जी सी उसके अंदर तुमको देखने को नहीं मिलेगा जो कि एक बहुत बढ़िया चीज़ है आप देख फिर उसके बाद देखते हैं कि हो सकता है वो थर्टी एट को टक्कर देगा नहीं देगा कितना इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस देखने को मिलता है तीसरी चीज है AMD का Zen 3 यानी कि Ryzen 4000 सीरीज अब उसमें भी बात की जा रही है कि वो भी एक कंप्लीट न्यू आर्किटेक्चर होगा वो आपके इसी AM4 सॉकेट में चलेगा तो यानी कि अगर आप अभी कोई Ryzen CPU चला रहे हो अपने सिस्टम में तो आप अपना मदरबोर्ड अपग्रेड करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी आप नॉर्मल बाइस अपडेट करो आप नया सीपी चला पाओगे एंड बात की जा रही है कि उसके अंदर आपको दो से तीन सौ मेगाहर्स क्लॉक स्पीड का बंप प्लस उसके अंदर आपको जो है वो पंद्रह से सत्रह परसेंट आईपीसी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा और अगर ऐसा होता है तो मैं गाइस सच बता रहा हूं इंटेल जो है वो गेमिंग किंग नहीं रहेगा तुम्हारा जो ए एम डी है वो जो है वो नाइनटीन हंड्रेड के या फिर जो टेन कोर वाला जो भी सीपीयू आएगा जो भी है वो डोमिनेट करेगा गेमिंग में ठीक है तो ये एक देखने वाली चीज होगी ये लोग आईपीसी इंप्रूवमेंट क्या करते हैं कोई कोई बोल रहा है कि इसके अंदर क्वार थ्रेडिंग देखने को मिलेगी जो कि मुझे नहीं लगता आपको क्वार थ्रेडिंग देखने को मिलेगी बट अगेन ए है मे भी कुछ कर ले बट आपको क्वार थ्रेडिंग देखने को नहीं मिलेगी ये मैं बोल रहा हूँ एंड मैं कुछ चीजों के लिए यहाँ पे स्पेशली वेट कर रहा हूँ कि जो 2020 में होंगी जो कि उनमें से पहला है मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ कि जैसे कॉर्सेयर जैसी कोई कंपनी हो कॉर्सेयर जो है वो कोई लॉन्च करे एक मैकेनिकल की जो कि फुल आर हो मकैनिकल हो ट्रू मैकेनिकल और वायरलेस हो ठीक है इनके पास कॉर्सेयर के पास एक वायरलेस की आता है लेकिन वो आर नहीं है उसके वजह ब्लू लाइट जलती है इनके पास एक और वायरलेस की है जो कि वायरलेस है आर भी है लेकिन वो मैकेनिकल नहीं है मैं चाहता हूं कि कौर से एक कीबोर्ड निकाले जो मैकेनिकल भी हो आर भी हो और वायरलेस भी हो क्योंकि मैं एक फुल वायरलेस सिस्टम बिल्ड कर रहा हूं आम, ये एक मुश्किल चीज बन जाती है बिकॉज वायरलेस में आपको पहली बात ये है कि आपके बैटरी आपको देखने ध्यान ध्यान रखना पड़ता है जब आप कीबोर्ड की बात कर रहे हो तो आपको बैटरी का ध्यान रखना पड़ता है प्लस आपको वो बिल्ड क्वालिटी मेंटेन करके रखनी है ठीक है वो भी मकैनिकल एंड जब तुम मकैनिकल चीज बना रहे हो तो उसके अंदर ज्यादा कॉम्पोनेट्स होते हैं और उसके साथ जब तुम उसके अंदर आर डाल रहे हो तो वो और बैटरी खाता है तो ये सारी चीजें जो है वो एक साथ इंटीग्रेट करना अगर कॉर्सर करता है एक कोई की बोर्ड लेकर आता है जो फुल वायरलेस है आर भी है और मकैनिकल भी है मैं उस चीज का वेट कर रहा हूं दूसरी चीज मैं क्या वेट कर रहा हूं पर्सनली स्मॉल फॉर्म फैक्टर के क्यूट क्यूट प्यारे प्यारे केसेस मुझे स्मॉल फॉर्म फैक्टर के केसेस बड़े पसंद है एंड स्मॉल फॉर्म फैक्टर के केसेस जो हैं वो देखने को मिल भी रहे हैं मार्केट में बट लाइक कोई मेन स्ट्रीम कंपनी जो कोई बड़ी केस मैनुफेक्चर लाइक कॉर्सेयर कूल मास्टर इस टाइप के जो बड़े बड़े ये जो ब्रांड्स हैं ये इनमें से कोई जो है वो स्मॉल फॉर्म फैक्टर के अच्छे केसेस नहीं बना रहे कूल मास्टर है उन्होंने बनाया था भी एक छोटा सा एच करके शायद कुछ नाम है उसका छोटा सा है जिसके अंदर टू हंड्रेड एम का फैन आता है फ्रंट में बड़ा हयात केस है पर मैं चाहता हूं कुछ अच्छे प्रीमियम केसेस बने स्मॉल फॉर्म फैक्टर मार्केट में क्योंकि स्मॉल फॉर्म फैक्टर मार्केट एक ऐसा है कि जो तुम्हें एक एक तरीके से एक चैलेंज देता है कि तुम्हें एक छोटे से एक केस के अंदर चार लीटर के केस के अंदर तुम एक आठ लीटर के केस के अंदर तुम जो है वो आ, अपना पूरा एक ट्वेंटी एट और एक राइजन सेवन जो है वो फिट कर रहे हो और बहुत सारे चैलेंजेस लेके आता है तो ये एक एक तरीके से पीसी बिल्ड करने में फिर मजा आता है ऐसे केसेस में और मैं उस चीज का वेट कर रहा हूं क्योंकि फॉरन आप कंट्रीज में जाओगे वेस्टर्न कंट्रीज में जाओगे वहां पर ऐसी कंपनीज हैं जो कि कूलर मास्टर या फिर कॉर्सर जितनी बड़ी नहीं है बट वो स्मॉल फॉर्म फैक्टर के केसेस बना रही हैं बट फिर वही बात है कि वो उनकी अवेलेबिलिटी इंडिया में नहीं होगी अगर कोई बड़ी कंपनी लाइक एन टेक या फिर कोई कूलर मास्टर कॉर्सर ऐसे ऐसे कुछ बड़े बड़े ब्रांड्स अगर इस चीज़ को करते हैं तो तो फिर उसमें कुछ मजा आएगा करने में लाइक एन तो इस टाइप की कंपनीज अगर उसमें कुछ थोड़ा बहुत हाथ मारती हैं तो फिर वो मैं देखना चाहूँगा कि वो प्लीज़ करो कुछ इस चीज़ में आखिरी चीज़ जिसके लिए मैं इंटरेस्ट हूँ देखोगा इस मैं मैं मॉनिटर्स का बहुत ज़्यादा बड़ा फैन हूँ एक्चुअली तो अब इससे मैं क्या कहना चाहता हूँ देखो एंड मैं चाहता हूँ कि डिस्प्ले टेक्नोलॉजी में थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट आए ट्वेंटी 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 में अब डिस्प्ले टेक्नोलॉजी से मेरा क्या मतलब है मैं चाहता हूँ कि जो तुम्हारे जो नॉर्मल मॉनिटर्स हैं वो चीप हों आपको अच्छी क्वालिटी वाले और अच्छी टेक्नोलॉजी वाले लाइक ओ या फिर माइक्रो इस टाइप की टेक्नोलॉजी जो है वो मॉनिटर्स आपको एटलीस्ट कुछ तो देखने को मिले मेन स्ट्रीम मार्केट में या फिर लाइक एनविडिया का ब
प्लीज कम ऑन यार एक एक बी एफ जी डी दे दो प्लीज क्योंकि बी एफ जी डी यार कम ऑन तुम सोच के देखो फोर के डिस्प्ले सिक्सटी फाइव इंच का एटलीस्ट सिक्सटी फाइव इंच आई थिंक आई गैस सिक्सटी फाइव है उसी के आसपास का कुछ उसका साइज है सिक्सटी फाइव इंच फोर के समझ रहे हो फोर के हंड्रेड प्लस हर्ट्स वन ट्वेंटी हर्ट्स वन फोर्टी फोर हर्ट्स डिपेंडिंग ऑन द ब्रांड पर सोच के देखो हंड्रेड प्लस हर्ट्स एट फोर के ठीक है तुम देख रहे हो और ट्रू एच एच अगर तुम आ, वेसा की सर्टिफिकेशन देखो तो डिस्प्ले एच डी आर वन थाउजेंड डिस्प्ले एच डी आर सिक्स हंड्रेड डिस्प्ले एच डी आर फोर हंड्रेड मेरे को डिस्प्ले एच डी आर वन थाउजेंड चाहिए थाउजेंड इट्स की ब्राइटनेस आपके अंदर टेन बिट का पैनल मतलब व्हाइट कलर गैम के साथ और मतलब तुम सोच के देखो यार आ, फुल एरे लोकल डिमिंग आपको देखने को मिलेगी तो एक बार सोच के देखो यार मतलब की क्या मजा आएगा और, और आप में से कई लोगों के जो मॉनिटर की तरफ इतने नहीं अट्रैक्ट होते होंगे लेकिन मुझे एट अपनी जो मूवीज है मुझे जो अपनी जो मैं टीवी शोज देख रहा हूँ नेटफ्लिक्स के शोज देख रहा हूँ मुझे इनको 1080p 10 बिट या फिर एटलीस्ट 4k में देखने में मजा आता है और मैं एक ऐसा यूजर हूं जो जियो पे जियो के दो जीबी पे जिंदगी चला रहा हूं मेरे पास ब्रॉडबैंड नहीं है और अब आप बोलोगे भाई ऐसा भी क्या हो गया ब्रॉडबैंड लगवा ले बहुत सस्ते होते हैं मेरे यहां पे पंद्रह सौ रुपये में दस एम मतलब पंद्रह सौ रुपये पर मंथ और सिर्फ दस मेगा बिट पर सेकेंड ये मेरा यहां सबसे सस्ता प्लान है ठीक है और नौ हजार इंस्टॉलेशन चार्ज ये मेरे यहां ब्रॉडबैंड के चार्जेस है जियो फाइबर मेरे इलाके में है नहीं और ब्रॉडबैंड में इतने महंगे चार्जेस में तो लगवाऊंगा नहीं तो दो जी बी पर डे में जियो का यूज करता हूं और उसमें तुम सोच के देखो मैं नेटफ्लिक्स के शोज या फिर जो भी तुम्हारे वो सब शोज है मैं टेन एटी पी टेन बेट या फिर आ, कोई मूवीज हो गई तुम्हारी वो जो है वो मैं ज्यादातर या तो फोर के में या फिर एटलीस्ट टेन एटी पी टेन बेट के साथ जो है वो एंजॉय करता हूँ अपनी मूवीज या फिर जो भी आ, मीडिया कंजम्पन जो भी मेरा है तो मैं इतना डेटा में इतना रिस्ट्रिक्ट होने के बावजूद ये सब करता हूँ और उसमें फिर मुझे YouTube की वीडियो भी अपलोड करनी होती है इसीलिए मैं फेस कैम नहीं करता हूँ अगर आप में से कई लोग बोलते हो ना कि भाई 2020 में अपना चेहरा दिखा के वीडियो बना तो मैं इसीलिए चेहरा दिखा के नहीं बनाता क्योंकि उसके लिए कैमरा की जो फुटेज है ना चेहरा दिखा के वो बहुत बड़ी बनती है और मैं जियो के दो जी डेटा में उसको अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब पर जब तक मेरे यहाँ पे कुछ अच्छी ब्रॉडबैंड सर्विस नहीं आ जाती बट बट पॉइंट ये है कि मुझे एक अच्छा डिस्प्ले चाहिए माइक्रोलेड या फिर ओलेड ओलेड तो मेरे ख्याल से शायद मेन स्ट्रीम इतना नहीं होगा बिकॉज क्योंकि उसके अंदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स वो लोग यूज करते हैं उसके बाद फिर बनिन की तुम्हें प्रॉब्लम होती है हाँ पर ये है कि ओलेड अगर तुम्हें एक बार देखने को मिल जाए तो तुम पागल हो जाओगे ओलेड के अंदर तुम्हें वो ट्रू ब्लैक्स जो तुम्हें एकदम क्रिस्प कॉन्ट्रास्ट रेशो जो तुम्हें मिलता है मतलब तुम तुम्हें तुम इन थ्योरी कह सकते हो कि तुम्हें इन्फिनिट मिल रहा है कॉन्ट्रास्ट रेशो बिकॉज ब्लैक्स जो है वो प्योर ब्लैक्स हैं ठीक है प्योर ब्लैक कोई बैकलाइट नहीं है कोई कोई बैकलाइट नहीं है पीछे पे तुम्हें उसके अंदर जो है वो एकदम बढ़िया एकदम जिसे कहते हैं ना एकदम ऑसम एकदम एकदम ऊपर के लेवल का तुम्हें जो है वो उसके अंदर रिस्पांस टाइम देखने को मिलता है कलर गैमिट की मैं बात करूं तो फिर तुम लगा लो जब तुम्हें इतना अच्छा कॉन्ट्रास्ट इशू मिल रहा है मतलब तुम एपिक एक, एक नए लेवल पे तो ओलेट जो है वो ना केवल कंटेंट क्रिएटर्स के लिए बल्कि गेमर्स के लिए ठीक है हाई रिफ्रेश रेट पे बहुत खतरनाक टेक्नोलॉजी है बट बस उसके अंदर सबसे उसका जो नेगेटिव पॉइंट है वो ये है कि क्योंकि ओलेड नाम ही है ऑर्गेनिक एलईडी ऑर्गेनिक एलईडी मतलब उसके अंदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स वो लोग यूज कर रहे हैं जो कि कुछ समय बाद जो है वो अपना दम तोड़ देते हैं एंड उसके बाद जो है वो तुम्हें फिर उसके अंदर अगर तुम एक कॉन्स्टेंट पिक्चर लगा के रखोगे उसमें तो उसके अंदर फिर वही दिखाई देती है तुम्हें तो इस टाइप के कुछ इशूज हैं जो ओलेड के साथ हैं बट अगर तुम माइक्रो एल टेक्नोलॉजी की तरफ जाओ माइक्रोलेट जो कि आजकल बातों में है या फिर आजकल हवाओं में चल रही है हवाओं में टेक्नोलॉजी जो है न्यूज में चल रही है तो माइक्रो अगर ओलेट को मतलब एक तरीके से ओलेट को टक्कर दे सकती है फिर ओलेट की जगह ले सकती है एंड मैं चाहता हूं कम से कम एक या दो साल के एंड तक मुझे बड़ी बड़ी कंपनीज की तरफ से लाइक असूस या एलजी की तरफ से मेन स्ट्रीम मार्केट में एक्चुअली बिकते हुए मुझे कम से कम एक दो मॉनिटर्स चाहिए कुछ इस टाइप के हो सकता है वो माइक्रोलेट ना हो एल ही हो बट कम से कम इंप्रूवमेंट हो उनके अंदर बी टाइप की कुछ कुछ मुझे कुछ चाहिए इनक्रेडेबल जिसको कि मतलब मैं तारीफ कर सकूं और अगर कोई इन कंपनीज में से कोई कुछ देख रहा है और भेजना चाहता है इस टाइप का कुछ इनक्रेडिबल डिस्प्ले तो प्लीज यार कम ऑन मैं वेट कर रहा हूं तुम्हारा मुझे चाहिए मेरे को अपनी आंखों को ऑर्गेज्म देना है विजुअल ऑर्गेज्म मैं वो देना चाहता हूं अपनी आंखों को प्लीज प्लीज मैं मॉनिटर्स का बहुत बड़ा फैन हूं तो अगर तुम में से कोई भेजना चाहता है तो भेज सकता है आ, बाकी ये चीजें थी जिनके लिए मैं एक्साइटेड हूं आप किन चीजों के लिए एक्साइटेड हो वो कॉमेंट सेक्शन में बताना ना बोले धन्यवाद बाय टेक केयर गाइज